আচ্ছা ঠিক আছে হচ্ছে হয়েছে আর ঠিক আছে ঠিক আছে কি ঠিক আছে না আচ্ছা ঠিক আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই ভালো আছো না আচ্ছা ক্লাসটা শুরু করতে একটু দেরি হয়ে গেল করোনা ভাইরাস নোবেল করোনা ভাইরাস উপলক্ষে তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে সেই কারণে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এ টু আই প্রজেক্টের যৌথ প্রযোজনায় তোমাদের অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে গত রবিবার থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে তার তারই বাহি ধারাবাহিকতায় আমি আজকে তোমাদের ফিজিক্স টু ক্লাস নিব আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ইনস্ট্রাক্টর নন টেক ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ঢাকা আজকে তোমাদের আমি যে বিষয়ের উপরে ক্লাসটা নেব তা হলো ফিজিক্স টু প্রথম চ্যাপ্টারের থার্মোমিতি এবং হিট ক্যাপাসিটি এর প্রথম অংশটুকু আমি ক্লাসটা নিব আর কি তোমরা দর্জ সহকারে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনো চেষ্টা করি এই বিষয়ে আমরা কি কি বিষয় শিখব তা হচ্ছে তাপ ও তাপমাত্রার সংজ্ঞা তাপ পরিমাপের একক সমূহ তাপমাত্রা পরিমাপের একক সমূহ তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য পানির স্ফুটনাঙ্ক গলানাঙ্ক তারা সেলসিয়াস স্কেলের দাগাঙ্কন তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক পার থার্মোমিটারের গঠন এবং দাগাঙ্কন পার থার্মোমিটারের সুবিধা ও অসুবিধা আর এর সাথে কিছু গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা দেখাবো তাপ তাপ ও তাপমাত্রার সংজ্ঞা তাপ কাকে বলে তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জায়গায় যার উপস্থিতি একটা বস্তুত্ব হয় এবং অনুপস্থিতি ঠান্ডা হয় তাই হলো তাপ আবার বলতে ঠিক তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জায়গায় যার উপস্থিতিতে একটা বস্তুত্ব হয় এবং অনুপস্থিতিতে ঠান্ডা হয় তাই হলো তাপ তার এক প্রকার শক্তি যার কাজ করার সামর্থ্য আছে এবং সবসময় উচ্চ তাপমাত্রা থেকে তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রায় সঞ্চালিত হয় তাপীয় শক্তির বস্তুর বর তাপমাত্রা এবং বস্তুর উপাদানের উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তু তাপীয় অবস্থা যা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে দ্যাট মিন্স তাপমাত্রা হলো তাপের ফল দুইটা বস্তুর মধ্যে তাপীয় সংযোগ ঘটলে তাদের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হয় তাপের এই আদান প্রদানই বস্তু দুটি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাপের পরিমাণের উপর নয় যতক্ষণ আমরা তাপ দেখলাম তাপ পরিমাপের একক সময় আমরা একটু দেখব তাপ পরিমাপের জন্য আমরা জানি যে পরিমাপের বিভিন্ন রকমের একক রয়েছে এককের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে আমাদের প্রচলিত তিনটা পদ্ধতির একক রয়েছে একটা সিজিএস এফপিএস এমকেএস এছাড়াও আরও দুই পদ্ধতির একক রয়েছে একটা হলো এসআই পদ্ধতির একক আর একটা হলো ব্যবহারিক একক এখন আমরা তাপ পরিমাপের বিভিন্ন এককগুলো আমরা দেখব সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হলো ক্যালোরি এক ক্যালোরি কাকে বলে এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকে এক ক্যালোরির বলা হয়ে থাকে এই এককটা প্রচলিত সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এরপর এম কেস প্রতিদিন তাপের একক হলো কিলো ক্যালোরি কাকে বলে এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এক কিলো ক্যালোরি বলা হয় আর ব্রিটিশ তাপীয় একক এক পাউন্ড বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফার্ন হাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ব্রিটিশ তাপীয় একক বলা হয়ে থাকে এ পি এস পদ্ধতিতে ব্রিটিশ তাপীয় একক হলো বিটিউ ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট এটাকে সংক্ষেপে বিটিউ বলা হয়ে থাকে এরপরে থার্ম এটা এক প্রকারের ব্যবহারিক একক টেন টু টুপার ফাইভ পাউন্ড বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফার্ন হাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকেই এক থার্ম বলা হয়ে থাকে এখন বিটিইউ এবং থার্মোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা কাকে বলে সম্পর্কটা হলো এক বিটিইউ সমান সমান টেন টু দি পর মাইনাস ফাইভ থার্ম বলা হবে দ্যাট মিনস টেন টু দি পর ফাইভ বিটিইউ সমান সমান এক থার্ম হবে এরপর মিশ্র পদ্ধতির একক আছে এই পদ্ধতির একক হলো সেন্ড্রিগের তাপীয় একক কাকে বলা হয় এই পদ্ধতিতে একক হলো সেন্ড্রিগের তাপীয় একক কাকে বলা হয় যে এক পাউন্ড বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকে এক সেলসিয়াস তাপীয় একক বলা হয় আর এম কে এস বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তাপের একক হলো ঝোল আমরা জানি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তাপ শক্তি কাজ একই এককে পরিমাপ করা হয় এবং এই একক হলো ঝোল এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকেই এক জুল বলা হয়ে থাকে এক ক্যালোরি ক্যালোরি এবং জুলের মাঝে একটা সম্পর্ক রয়েছে এক ক্যালোরি সমান সমান ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট সিক্স জুল অর্থাৎ এক ক্যালোরি সমান সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল তাপ পরিমাপের যেরকম একক রয়েছে তাপমাত্রা পরিমাপেরও একক রয়েছে তাপমাত্রা পরিমাপের যে এককগুলো রয়েছে সেই এককগুলো জানার আগে আমাদের কয়েকটা টপিক সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সেগুলো কি কি একটা হলো নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক এবং মৌলিক ব্যবধান নিম্ন স্থিরাঙ্ক কাকে বলে যে তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় তাকে নিম্ন স্
বিশুদ্ধ পানি জলীয় বাষ্প পরিণত হবে সেটাকে ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বা ঊর্ধ্বস্থিরবিন্দু এটাকে স্টিমবিন্দু বলা হয়ে থাকে আর মৌলিক ব্যবধান হলো ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক এবং নিম্নস্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধান নাকি বলা হয় মৌলিক ব্যবধান বলা হয় এই ব্যবধানকে কতগুলো ভাগে ভাগ করে তাপমাত্রা থার্মোমিটার দেওয়ার কিন্তু স্কেল বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রা পরিমাপের যে একগুলা তাদেরকে তাপমাত্রার স্কেল বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রা বিভিন্ন রকমের স্কেল রয়েছে মোটামুটি আমাদের প্রচলিত পাঁচ ধরনের স্কেল রয়েছে সেগুলো কি কি সেলসিয়াস ফার্ন হাইট সেলসিয়াস ফার্ন হাইট রোমান ক্যালভিন এবং র্যাঙ্কিং এই পাঁচ ধরনের স্কেল আমাদের রয়েছে তোমরা এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে চারটা খেয়াল করলে পরে একটু এই ডেফিনেশনগুলো আমরা সহজেই পেতে পারি স্কেল সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা আসতে পারে যার কিন্তু উপরের দিকে দেওয়া আছে তাপমাত্রা স্কেল নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক মৌলিক ব্যবধান এবং তাপমাত্রার পাঠ আর এই পাশে দেওয়া আছে বাম পাশে সেলসিয়াস ফান হাইট রোম আর ক্যালভিন এবং রেক্সেলের নাম দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করো সেলসিয়াস স্কেলের কথা বিবেচনা যদি আমরা করি এখানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো মৌলিক ব্যবধান একশো আর তাপমাত্রা পাঠ হল এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা এই সেলসিয়াস স্কেলের ডেফিনেশনটা আমরা এখান থেকে দিতে পারি সেটা কিভাবে দিতে পারি যে পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো এবং মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হবে আবার বলতেছি পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকেই সেলসিয়াস স্কেল বলা হবে একইভাবে ফার্ন হাইড স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক বত্রিশ ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক দুইশো বারো মৌলিক ব্যবধান একশো আশি ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে ফার্ন হাইড স্কেল বলা হবে ফার্ন হাইড স্কেলের মৌলিক ব্যবধানের একশো আশি ভাগের এক ভাগকে এক ডিগ্রি ফার্ন হাইড বলা হবে একইভাবে রোমার স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আশি মৌলিক ব্যবধান আশি ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে রোমার স্কেল বলা হবে আর ক্যালভিন স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক দুইশো তিয়াত্তর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক তিনশো তিয়াত্তর মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে ক্যালভিন স্কেল বলা হবে এই ক্যালভিন স্কেল আর একটা নাম আছে পরম শূন্য তাপমাত্রা স্কেল অথবা আন্তর্জাতিক পদ্ধতির এই স্কেল বলা হয়ে থাকে এটাকে কেন পরম শূন্য তাপমাত্রা স্কেল বলা হয় আমরা জানি পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে যে তাপমাত্রায় তাত্ত্বিকভাবে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় সেই তাপমাত্রাকেই পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানীর চার্লস পরীক্ষা করে দেখছেন যে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো একটি গ্যাসের আয়তন সম্পর্ক রয়েছে এটার মৌলিক ব্যবধান যা আছে এটার মৌলিক ব্যবধানও একশো এটার মৌলিক ব্যবধানও একশো একইভাবে ফান হাইড স্কেলের মৌলিক ব্যবধান একশো আশি এবং র্যাঙ্কিং স্কেলের মৌলিক ব্যবধানও একশো আশি দুইটার মধ্যে একটা রিলেশন রয়েছে সেলসিয়াসের সাথে ক্যালভিনের কি রিলেশন আছে সেলসিয়াসের সাথে দুইশো তিয়াত্তর যুগ করলেই ক্যালভিন পাওয়া যাবে একইভাবে ফান হাইডের সাথে চারশো ষাট যুগ করলে পরে র্যাঙ্কিং পাওয়া যাবে এ হলো আমাদের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেল এখন আমরা খেয়াল করব তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য তাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য আমরা খেয়াল করো যে আমরা ডেফিনেশন দিয়েছি আর স্কেলগুলো দেখেছি বা একগুলো দেখেছি এখান থেকে কিন্তু তাপমাত্রার পার্থক্যটা আমাদের চলে আসে তাপমাত্রা ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জায়গায় আর তাপমাত্রা বস্তু তাপি অবস্থা যা ওই বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আর তাপ এক প্রকার শক্তি তাপমাত্রা শক্তির প্রকার তাপ হচ্ছে তাপমাত্রার কারণ তাপমাত্রা হচ্ছে তাপের ফল পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ পরিমাপ করা হয় তাকে ক্যালোরিমিতি আর যে পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় থার্মোমিতি বলা হয়ে থাকে আর যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ পরিমাপ করা হয় তাকে ক্যালোরিমিটার আর যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় থার্মোমিটার তাপ পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলগুলো হলো ক্যাল সেলসিয়াস তাপ পরিমাপের বিভিন্ন এককগুলো হলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি জোল ইত্যাদি আর তাপমাত্রা পরিমাপের যে স্কেলগুলো বা এককগুলো সেটা থার সেলসিয়াস ফান হাইড রোমার ক্যালভিন এবং র্যাঙ্কিং এ হলো আমাদের তাপমাত্রা ও তাপের মধ্যে পার্থক্য এখন আমরা যে কাজটা করবো পানির ফুটানো অঙ্ক গলানো অঙ্ক তারা কিভাবে সেলসিয়াস স্কেল আমরা দাগাঙ্কন করতে পারি সেই বিষয়টাগুলো আমরা একটু দেখব আমরা জানি পদার্থের কিছু বৌদ্ধ ধর্ম তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এসব ধর্মের মধ্যে তরল পদার্থের আয়তন তরল পদার্থের আয়তনের প্রসারণ বৈদ্যুতিক রোধ 
স্থিরায়তনে গ্যাসের চাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রা পরিমাপে এই সব বৌদ্ধ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন থার্মোমিটার তৈরি করা হয় সেলসিয়াস স্কেলে থার্মোমিটার গঠনের সময় তরল পদার্থকে দ্যাট মিন্স পারত অ্যাঙ্কো অ্যালকোহল এই পারত এবং অ্যালকোহল এদেরকে উষ্ণতামিতিক পদার্থ বলা হয়ে থাকে এদের ধর্মকে কাজে লাগায় থার্মোমিটার তৈরি করা হয় এই পদার্থকে দুই মুখ হলা বন্ধ কৌশিক নলে প্রবেশ করানো হয় এখন এক প্রান্ত তাপ দিলে তরল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য স্কেল প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রা বরফ গলতে শুরু করে তাকে নিম্নস্থিরাঙ্ক আর স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটতে শুরু করে তাকে স্ফুটনাঙ্ক বা ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কতগুলো সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একটি বাক্যে এক ডিগ্রি দ্বারা হয়ে থাকে এখন আমরা কিভাবে নিম্ন স্থিরবিন্দু নির্ণয় করব খেয়াল করো নিম্ন স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য একটি বড় ফানেলে একটা ফানেলে শুষ্ক শুকনো ও বিশুদ্ধ বরফের অনেকগুলো টুকরা নেওয়া হয় পারত থার্মোমিটারকে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে খারাপভাবে স্থাপন করা হয় যাতে থার্মোমিটারের বালবটি বরফের টুকরার মধ্যে ডোবানো থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে পারত ক্রমশ সংকুচিত হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে নলের পারদের তাপমাত্রা বরফের তাপমাত্রা পৌঁছলে পারদের উপরে তল এক স্থানে এসে স্থির হবে পারত সৃষ্ট এই স্থানে একটি দাগ কাটা হয় এই এটাই হলো পারো থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরবিন্দু বিভিন্ন স্কেলের ক্ষেত্রে এই নিম্ন স্থিরঙ্গটা স্থিরবিন্দু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন সেলসিয়াস এবং রোমারের ক্ষেত্রে জিরো পাহান হাইডের ক্ষেত্রে বত্রিশ বত্রিশ হয়ে থাকে আর ক্যালবিনের ক্ষেত্রে দুইশো তিয়াত্তর হয়ে থাকে এরপরে খেয়াল করা আমরা ঊর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয় করব ঊর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য পারো থার্মোমিটার ঊর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য একটি হিপসো মিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করে এই যন্ত্রটাকে হিপসো মিটার যন্ত্র বলা হয় ব্যবহার করা হয় এটি একটি দ্বি দেয়াল বিশিষ্ট তামার পাত্র হিপসো মিটারের বাইরের দেয়ালে একটি নির্গমন নল থাকে এর বিপরীত দিকে পাশ্প চাপ নির্ণয়ের জন্য একটি ম্যানোমিটার থাকে উপরের মুখ সিপি দিয়ে বন্ধ রাখা হয় সিপির মধ্যে ছিদ্র দিয়ে থার্মোমিটার টি প্রবেশ করানো হবে যার ঊর্ধ্ব স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব এবং যা নিম্ন স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করে দেখেছি আগেই হিপসো মিটারের তলার পাত্রে একটি ফুটান পান পাত্রে পানি ফুটানো হয় উৎপন্ন জলীয় বাষ্প থার্মোমিটার বাল্বটিকে উত্তপ্ত করে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাল্বটিকে যেন কিছুতেই ফুটন্ত পানিকে স্পর্শ না করে বাল্বের পারত প্রসারিত হবে একটি স্থানে গিয়ে সে স্থির হবে যেখানে পারদ এসে স্থির হয়ে যায় সেখানে নলের গায়ে পারদের শীর্ষবিন্দুর অবস্থানের দাগ কাটা হয় এটি হলো পারদের ঊর্ধ্ব স্থিরবিন্দু এই ঊর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য মনোমিটার দুই স্তম্ভের বাহুল উচ্চতা সমান না থাকলে চাপ সংশোধন করতে হবে এখানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সায় বায়ুমণ্ডলের চাপ ও নলের ভিতরের বাষ্প চাপের ব্যবধানের জন্য চাপের তারতম উৎপাদনাঙ্গ পরিবর্তনের সারণে ব্যবহার করা হয় আর সারণ থেকে দেখা যায় যে প্রতি সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভের তাপের পরিবর্তনের জন্য পানির স্ফুটাঙ্গ জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে পরিবর্তিত হয় এই হলো আমাদের কিভাবে আমরা উদ্যোস্থিরবিন সেলসিয়াস স্কেল দাগ অঙ্কন করব এখন আমরা দেখবো যে তাপমাত্রা যে বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে কিভাবে আমরা সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি আমাদের তাপমাত্রা যে পাঁচটা স্কেল রয়েছে কি কি সেলসিয়াস ফার্ন হাইট রোমার ক্যালবিন এবং র্যাঙ্কিং এই স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি সাধারণ থার্মোমিটার নেই বি এম এ এই থার্মোমিটার আমরা নেই বি এম এ একটি থার্মোমিটার নেই যার বরফ বিন্দু এবং স্টিম বিন্দু যথারকমে এ এবং বি দাগের সাথে মিলে এ এবং বি দাগের সাথে মিলে যায় এখানে এই থার্মোমিটারের পাশাপাশি এই পাঁচটা স্কেল স্থাপন করে সেলসিয়াস ফার্ন হাইট রোমার ক্যালবিন এবং র্যাঙ্কিন এই পাঁচটা স্কেল পাশাপাশি স্থাপন করি দড়ি কোনো একটি থার্মোমিটারের একটি থার্মোমিটার প্রদত্ত থার্মোমিটারের বি এম এর শীর্ষ অবস্থান যখন এম হবে তখন সেলসিয়াস ফান হাইট রোমার ক্যালবিন র্যাঙ্কিং স্কেল পাঁচ যথাকমে সি এফ আর কে এবং আর এন আমরা আগের দিকে একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এদের পাশাপাশি যে আমরা পাঁচটা সেলসিয়াস ফান হাইট রোমার ক্যালবিন এবং র্যাঙ্কিং স্কেল স্থাপন করেছি এই স্কেলের আমাদের এম এ থার্মোমিটারের পাটটা যদি আমাদের এম হয় তাহলে সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে সি ফান হাইটের ক্ষেত্রে এফ রোমারের ক্ষেত্রে আর ক্যালবিনের ক্ষেত্রে কে র্যাঙ্কিনের ক্ষেত্রে আর এন হবে ঠিক আছে এখন খেয়াল করো যে কোনো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে যে কোনো স্কেল নেওয়া হোক না কেন বি এম এ দূরত্ব এবং বি এ দূরত্ব এম এ দূরত্ব ও বি এ দূরত্বের অনুপাত সর্বদা একই থাকে যে কোনো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আমরা জানি এম এ বাই বি এ ইকুয়াল টু থার্মোমিটার পার্ট মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক এর অনুপাত সর্বদা সমান থাকবে দ্যাট মিন্স এখন যদি আমরা সেলসিয়াস স্কেল খেয়াল করি থার্মোমিটার পার্ট সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে সি নিম্ন স্থিরাঙ্ক হলো জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হলো
ক্যালভিনের ক্ষেত্রেও একইভাবে আমরা থার্মোমিটার পাঠকে নিম্ন স্থানাঙ্ক দুশো তিয়াত্তর উত্তর স্থানাঙ্ক তিনশো তিয়াত্তর আর নিম্ন স্থানাঙ্ক হলো দুশো তিয়াত্তর র্যাঙ্কিং স্কুলের ক্ষেত্রে থার্মোমিটার পাঠ আর এন নিম্ন স্থানাঙ্ক চারশো বিরানব্বই উত্তর স্থানাঙ্ক হলো ছয়শো বাহাত্তর এমানগুলো বসানোর পরে এটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে পরে এখানে পাওয়া যাবে সি বাই একশো এফ মাইনাস বত্রিশ বাই একশো আশি আর বাই আশি কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বাই একশো আশি একশো আর আর এন মাইনাস একশো বিরানব্বই বাই একশো আশি পাওয়া যাবে এটাকে যদি বিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন ইকুয়াল টু আর বাই ফোর ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আর এন মাইনাস একশো বিরানব্বই বাই নাইন পাওয়া যাবে এটাই হলো আমাদের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক এখানে পাঁচটা স্কেলের মধ্যে আমরা সম্পর্ক দেখাইছি এখন যদি আমরা যে কোনো দুইটা স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলা হয় তাহলে সেলসিয়াস এবং ফান হাইটের সাথে তাহলে আমার সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন এইটুকু লিখেই হবে আবার যদি বলা হয় সেলসিয়াসের সাথে রোমারের সম্পর্ক তাহলে সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আর মাইনাস ফোর লিখেই হবে এখন যদি বলা হয় সেলসিয়াসের সাথে ক্যালভিন তাহলে সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বাই ফাইভ ইত্যাদি তাহলে এইভাবে যে কোনো দুইটার মধ্যে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবো এখন খেয়াল করো পারো থার্মোমিটারের গঠন এবং নাগাঙ্কন কিভাবে আমরা একটা পারো থার্মোমিটার গঠন করতে পারি পারোটা একটি উজ্জ্বল উষু পরিবাহী তরল পদার্থ তাপ প্রয়োগ করলে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পারোদের আয়তন সুষমভাবে বৃদ্ধি পায় এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এই পারো থার্মোমিটার তৈরি করা হয়ে থাকে পড়না সূক্ষ্ম সুষম শীতের একটি কৌশিক নল দিয়ে এই থার্মোমিটার তৈরি করা হয় এরকম আর কৌশিক নল কাকে বলে আমরা জানি যে কেসের মতো শরীর সূত্রযুক্ত নল থেকে কৌশিক নল বলা হয় এই কৌশিক নলের এক প্রান্ত আপত থাকে অপর প্রান্ত একটি বাল্ব বিযুক্ত থাকে এখানে খেয়াল করো বাল্ব বিযুক্ত থাকে এই বাল্বের পারত তার পণ্য ধরা হয় থার্মোমিটারের বাল্বটি কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসলে বস্তুটি তাপমাত্রা পারত উত্তপ্ত হয় এবং পারতের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে তখন পারত শীর্ষ কাচ কাচ নলের গা বেয়ে উপরে বা নিচে ওঠানামা করে কাচ নলের গায়ে স্থাঙ্কিত তাপমাত্রা স্কেলে পারাদের শীর্ষ ও অবস্থান এবং উপস্থিত তাপমাত্রা নির্দেশ করে কিভাবে আমরা প্রস্তুত করব প্রস্তুত করার জন্য একটি শুষ্ক ও সুষম চিত্র বিশিষ্ট যার কৌশিক নল বলা হয়ে থাকে শুকনো কাচের নল নেওয়া হয় নলের এক প্রান্তে একটি বাল্ব বি অন্য প্রান্তে একটি একমুখ খোলা থাকে ঠিক আছে একটি একটি নল নলটিকে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে খারাপভাবে স্থাপন করা হয় খোলামুখে একটি ফানেল ঢুকানো হয়ে থাকে ফানেলে কিছু শুকনো বিশুদ্ধ পারত ডালা হয় পারত শুকনো নলের মধ্যে দিয়ে শুকনো নলের মধ্যে শুকনো নলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না পর্যায়ক্রমে বালব থেকে গরম ও ঠান্ডা করে বালব থেকে সম্পূর্ণরূপে পারত দ্বারা পূর্ণ করা হয় তাপে বালব উন্নলের ভিতরে বায়ু আয়তনে বেড়ে যায় এবং কিছু বায়ু পারতের মধ্যে দিয়ে বুদ্বুদ আকারে বের হয়ে যায় তারপর বালব থেকে ঠান্ডা করলে বালব উন্নলের অবশিষ্ট বায়ুর আয়তন কমে যায় ফলে বাইরের বায়ুর চাপে কিছু পারত নলের মধ্যে প্রবেশ করে এভাবে বাল্ব ও নল থেকে এক সময় পারতে পূর্ণ হয় এরপর ফানেল সরিয়ে রেখে বাল্বটিকে যথেষ্ট গরম করা হয় যাতে ভিতরের পারত ফুটতে থাকে এবং বাষ্প নলের ভিতরে বায়ুকে বের করে দেয় এখন একটি তীব্র ও সৌর অগ্নি শেখার সাহায্যে খোলা প্রান্ত একে বন্ধ করে দেওয়া হয় বাল্ব ঠান্ডা হলে কক্ষ তাপমাত্রায় ফিরে এলে পারত সম্পূর্ণ বাল্ব ও নলের কিছু অংশ পূর্ণ রাখে বাকি অংশ বায়ু শূন্য অবস্থায় শূন্য অবস্থা থাকে এখন দুটি বিশেষ তাপমাত্রার আর অবস্থান লক্ষ্য করে নল থেকে দুটি দাগ কাটা হয় দুটি তাপমাত্রা দেখবেন উত্তর স্থিরাঙ্ক এবং নিম্ন স্থিরাঙ্ক পারত থার্মোমিটারের জন্য বরফের গলনাঙ্ক দ্বারা নিম্ন স্থিরাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক দ্বারা নিম্ন স্থিরাঙ্ক বের করা হয় এই দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মৌলিক দূরত্ব বলা হয় মৌলিক দূরত্বটি সমান সংখ্যক অংশে ভাগ করে থার্মোমিটার গ্রহণ করা হয় এই মৌলিক ব্যবধানকে যদি আমরা সেলসিয়াস স্কেল গঠন করি তাহলে একশো ভাগে ভাগ করব আর যদি ফান হাইড করি তাহলে একশো আশি ভাগে ভাগ করব এবং রোমার কলে আশি ভাগে ভাগ করব ইত্যাদিভাবে ভাগ করে আমাদের থার্মোমিটার গঠন করা পারো থার্মোমিটার গঠন করা হয়ে থাকে এখন আমরা খেয়াল করবো পারো থার্মোমিটারের কি সুবিধা পারত একটি সুপরিবাহী পদার্থ ফলে ফলে পারত সহজে তাপ গ্রহণ করে এবং সঞ্চালিত করে দেয় আর পারত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় উজ্জ্বল ও বলে স্বচ্ছ বলে থার্মোমিটার কাছের মধ্যে দিয়ে ওসব বাইরে থেকে ওঠা নামা সহজে দেখা যায় পারত কাছের নলের গায়ে লেগে থাকে না তাই তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব সহজেই ওঠানো বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যাবে আর পারত তাপ দান খরচ খুব কম এই জন্য পারত থার্মোমিটার দ্বারা বস্তু যে তাপমাত্রা নির্দেশ করে তা খুব সংকট তাপিক শোষণ করে ফলে বস্তুর তাপমাত্রা গুলো থেকে পরিবর্তন ঘটে না আর এই পারত থার্মোমিটারের সাহায্যে তিনশো সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস মাপা যায় সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মাইন
আর একইভাবে তিনশো সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রাও পরিমাপ করা যায় না এই হলো মডেন পারো থার্মোমিটারের ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা এখন খেয়াল করো এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম এর মধ্যে থেকে গাণিতিক কিছু সমস্যা আমরা দেখাবো গাণিতিক উদাহরণ এখানে পরীক্ষা অনেক সময় আসে যেমন কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও ফার্ন হাইট উপস্কেলে একই সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় এটা করার জন্য যেহেতু আমাদের সেলসিয়াস এবং ফার্ন হাইটের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবো সেই কারণে আমাদের আমরা জানি সি বাই ফাইভ ইকাল ডে মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন এখানে যেহেতু একই তাপমাত্রা প্রকাশ করবে সেলসিয়াস ফার্ন হাইট সেই কারণে ধরে নিয়েছি সি ইজিক্যাল টু এফ ইজিক্যাল টু এক্স ধরে নিয়েছি এখানে সির মানটাকে এক্স ধরে সি এফ এর মানটাকে এক্স ধরে এখানে ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে আর আই গুণ করছি গুণ করলে নাইন এক্স ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স মাইনাস একশো ষাট তাহলে ফাইভ নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস একশো ষাট তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু কত পাওয়া যাবে ফোর এক্স ইজিক্যাল টু পাওয়া যাবে মাইনাস একশো ষাট তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু পাওয়া যাবে হলো মাইনাস চল্লিশ দ্যাট মিনস এখানে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেলসিয়াস এবং ফার্ন হাইট উপর স্কেলে প্রকাশ করা যাবে একইভাবে যদি আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি যে একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার স্বাভাবিক তাপে গলিত বরফে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং থার্ম পাশ পেয়ে হলো আটানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দেয় তাহলে উত্তর থার্মোমিটার পাশ যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে প্রকৃত সেলসিয়াস স্কেলে পাটা কথা হবে আমরা আসলে আমরা এখানে যে স্কেলগুলো তৈরি করবো সেলসিয়াস স্কেলগুলো বা ফার্ন হাইট যে কোনো স্কেলই তৈরি করি না কেন সেই স্কেলগুলো কোনোটাই ত্রুটিমুক্ত নাও হতে পারে ত্রুটিযুক্ত হতে পারে তাহলে কি আমরা বাদ যাবে তা বাদ যাবে না ত্রুটিমূল্য থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি করবো কীভাবে পাটগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি সেই জিনিসগুলো এখানে এই অঙ্কের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে থার্মোমিটারটা যেই হোক না কেন সাধারণ থার্মোমিটার ভালোই হোক মন্দই হোক অথবা ত্রুটিপূর্ণই হোক না কেন যে কোনো থার্মোমিটারের পাট মাইনাস তিন মুস্তির অঙ্ক বা উর্ধ স্তির অঙ্ক মাইনাস তিন মুস্তির অঙ্ক এর অনুপাত সর্বদা একই থাকবে আমরা প্রথমত এই পাটটা নিয়েছি ভালো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আর এই পাটটা নিয়েছি আমরা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে এখানে স্থির মানটা কত চল্লিশ ডিগ্রি নিম্ন শ্রীলঙ্ক হলো ওয়ান উর্ধ শ্রীলঙ্ক হলো আটানব্বই আর ভালোর ক্ষেত্রে এটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাইছি কি সি রেজাল্ট পাওয়া গেছে চল্লিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়েছি আমরা এইভাবে আমরা করতে পারি এরপরে খেয়াল করো কিছু বাড়ির কাজ তোমাদের দিয়ে দিই পাশাই একটু প্র্যাকটিস করবো একই সাথে অঙ্কগুলো যেমন কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও রোমার উভয় স্কেলে একই সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় তারপরে আরেকটা হলো একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার স্বাভাবিক চাপে গলিত বরফে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি এবং বাসে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দেয় উক্ত থার্মোমিটার চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দিলে প্রকৃত সেলসিয়াস স্কেল পারটা কত হবে মোটামুটি এই হলো বাসায় তোমরা এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবা মোটামুটি এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আগামী আগামী বুধবার প্রতি বুধবার সকাল আটটায় আমরা তোমরা পরবর্তী এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী অংশটুকু আমরা দেখব এই পরবর্তী অংশ কী আছে আফ্টু কি তাপ এবং ক্যালোরি মিটারের মূল নীতি আছে আর আপনারা যদি এই ভিডিওটি পুনরায় দেখতে চান তাহলে দক্ষতা বাতায়ন বা ডাব্লিউডাব্লিউ ভিজিট করুন মোটামুটি এ পর্যন্ত আজকের মতো আমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিরাপদে থাকো এবং এই জিনিসগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো এ পর্যন্তই মোটামুটি আমরা সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে